வணக்கம் தோழர்களே போர் தொடங்கி இன்றோடு நூற்றி முப்பதாவது நாளை நெருங்கிவிட்டோம் இந்நிலையில் நேற்று அதிகாலை நடந்த தாக்குதலில் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது பேருக்கு நெருக்கமாக இருந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது மறுபுறம் அமெரிக்க தரப்பிலிருந்து பெரிதாக எந்த ஒரு அழுத்தத்தையும் இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கவில்லை என்பது நமக்கு பட்டவர்த்தனமாக தெரிகிறது நேற்று ஒரு காணொலியை வெளியிட்டிருந்த அமெரிக்க முதன்மை செயலரான ஆண்டனி பிளிங்கன் நான் அக்டோபர் ஏழில் தொடங்கி இன்று வரை ஐந்து முறை மத்திய கிழக்கிற்கு பயணித்துள்ளேன் தொடர்ந்து அனைத்து நாடுகளுடனும் பேசி வருகிறேன் ஹமாஸ் ஒரு அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கான தகவல்களை கொடுத்துள்ளார்கள் அதையும் நாங்கள் பரிசீலித்து வருகிறோம் என்றெல்லாம் கூறியிருக்கிறார் ஆனால் இது எப்போதும் போல வெறும் வாய் வார்த்தைகளாகவே இருக்கிறது அது எந்த செயல்பாட்டுக்கும் வரவில்லை இந்த நிலையில் இன்று காலையிலும் ஐநாவுக்கு சொந்தமான ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் மக்கள் தங்கியிருந்த பள்ளிக்கூடத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறது போர் முகாணம் மூலம் சிறை இது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஐநா மிக கடுமையான எதிர்ப்பையும் மிக கடுமையான வருத்தத்தையும் தெரிவித்தே இருந்தாலும் இஸ்ரேல் தொடர்ந்து தாக்குதலை ரஃபா வழியே நடத்தி வருகிறது அதை பற்றி தான் நாம் இன்று தொடர் சிந்தில் அவர்களுடன் விவாதிக்க இருக்கிறோம் வணக்கம் சிந்தில் தோழர் வணக்கம் தோழர் தோழர் நேத்து வந்து ஜோர்டான் மன்னரும் ஜோ பைடனும் வெள்ளை மாளிகையில் மீட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து எகிப்து தரப்புலேருந்து ஒரு அன்கன்ஃபார்ம்டு ஒரு நியூஸ் ஒன்று வருது அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எகிப்து வந்து நம்ம நேற்று பேசும்போது சொல்லியிருந்தீங்க இது போல் வந்து எகிப்து வந்து சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ரஃபாவில் வந்து கை வச்சிங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இஸ்ரேலுக்கும் எகிப்துக்குமான அமைதி ஒப்பந்தம் ஒன்று இருக்குது ரொம்ப வருஷமாக அதை நாங்கள் வந்து உடைக்க வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னு ஆனால் நேற்று இரவு வந்த தகவல் என்ன அப்படின்னா ஒரு உறுதி செய்யப்படாத தகவல் அது எகிப்துடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வந்து இஸ்ரேலுக்கு பேசியிருக்காரு அதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் அதெல்லாம் கை வைக்க மாட்டோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறத பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டதாக வருது அது உண்மையாக அல்லது இட்டுக்கட்டி வந்த விஷயமா அப்படின்னு தெரில இதே போல் இன்னும் ஒன்று நான் கவனிச்சுட்டே இருக்கேன் ஒரு முக்கியமான ஒரு பத்திரிகையாளர் காலையில் இன்றைக்கி காலையில் ட்விட் போட்டார் போட்டு ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் கூட எல்லாம் அந்த ட்விட்டர் டெலிட் பண்ணிட்டார் அதில் ட்விட்டில் என்னென்னா அந்த ஒயிட் ஹவுஸில் சித்திரி பத்திரிகையாளர்கள்லாம் சந்திக்கிறதுக்காக ஒரு ஹால் இருக்கும் அந்த ஹாலில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த செய்தி தொடர்பாளர்கள்லாம் பேசுவாங்க ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க அதில் வந்து ஒருத்தர் பேசுகிறாப்ல அவர் வந்து கண்டினியூஸாக ரெண்டு மூணு தடவை இன்றைய தடவை நிறைய நாள் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் காசாவில் வந்து இவ்வளோ தாக்குதல் நடக்குது அமெரிக்கா வந்து என்ன பண்ணுது இஸ்ரேலுக்கு எதிராக அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் கவுண்டர் பாட்டுக்கிட்டு பேசுகிறோம் இஸ்ரேலை வந்து மக்கள் அதிகம் கொன்றாதீங்கன்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு இன்னைக்கு கேட்குறாரு அந்த அதாவது நேற்று நைட்டு பர்டிகுலர் கேட்குறாரு ரஃபால வந்து நூறு பேரை கொண்டிருக்குது இஸ்ரேலு அது வானத்திலிருந்து தாக்குதல் நடத்திருக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க உள்ளுக்குள்ள நுழையாதீங்கன்னு சொல்கிறீங்க அவங்க உள்ளுக்குள்ள நுழையில ஆனால் வாழ் நுழையாக தாக்குதல் நடக்குது அப்போ தாக்குதல் நடத்தாதன்னு சொன்னால் வானத்துக்கும் சேர்த்து தானே வானத்துலேருந்து அவங்க தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு யார் அனுமதி கொடுத்தா எப்படி நீங்கள் வந்து இதை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இல்லை அது வந்து அவங்களுடைய அங்கே உள்ளக்குள்ள வந்து ஹமாஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மக்களோட மக்களாக அதனால தான் அவங்க தா டார்கெட் பண்ணி தாக்க நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா சொல் அமெரிக்காவோட அந்த செய்தி தொடர்பாக சொல்கிறாரு உடனே இவர் கேட்குறாரு இதெல்லாம் நிப்பாட்டுறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் நீங்கள் தான் பில்லியன் மில்லியனாக காசு கொடுக்குறீங்க ஏன் நிப்பாட்ட மாட்டுறீங்க நீங்கள் சொன்னால் இசல் கேட்கும்ல ஏன் நிப்பாட்டலை அப்படின்னு நிறைய கேட்குறாரு கேட்டு அந்த கமிஷன் போகுது கரெக்டாக கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த ட்விட்டு மொத்தமாக டெலிட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது அமெரிக்கா இதை வேணும்னு பண்ணுதா இல்லை அவங்க கையர் நிலையில் இருந்துக்கிட்டே இல்லை நாங்கள் சொல்கிறது இஸ்ரேல் கேட்கல அப்படின்னு நம்மகிட்ட ஃபுல்லி ஏமாத்துறாங்களா இல்லை அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபாரின் பாலிசி வந்து இப்போ கையில் வச்சுருக்காங்கிறதே தெரியலை ஏன்னா பல குழப்பங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கு பைடனுடைய அப்ரூவல் ரேட்டிங் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு சென்னசைட் பைடன் சொல்லி பெருமளவுக்கு பிரச்சாரங்கள் வந்து சிவில் சிவில் மூமெண்ட்ஸால் வந்து அமெரிக்கா முழுக்க எடுக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அது அவருடைய ஜனாதிபதி தேர்தலில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துங்கிறது தெரியுது ரெண்டாவது பைடன் வந்து முதல்ல வந்து ஒரு கான்சியஸா இருக்கிறாராங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியா இருக்கு ஏன்னா வந்து சமீபத்தில் அவருக்கு அவருக்கு எதிராக வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு கூட எழுந்து அதை பத்தின விசாரணைகள் கூட நடந்தது என்னன்னா அவருக்கு ஞாபக மறதி அதிகமா இருக்குது வயசானவர் ஆயிட்டாரு அதனால அவருக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல அது அவரை வந்து நம்ம எப்படி அக்கௌண்டபிளா கொண்டு வர முடியும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஏன்னா
மெக்சிகன் பிரசிடண்ட் அல்சிசி கிட்ட நான் பேசினேன்ட்டாரு எஜிப்சியன் பிரசிடண்ட் அல்சிசி கிட்ட பேசுறேங்கிறதுக்கு பதிலா மெக்சிகன் பிரசிடண்ட் அல்சிசி கிட்ட நான் பேசினேன் இந்த எய்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போறதுக்கு நான் தான் வந்து அவரு கூட அழுத்தம் கொடுத்து கொண்டு போறதுக்கு அனுமதிக்க வச்சேன் அப்படின்றாரு ஓ அவரு சுயநினைவுல இருக்கிறாரா இல்ல ஒரு அதை நம்ம குறையாவும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு வயதானவரு வயதானவர் அதனால அவரு சுய நினைவுல இருக்கிறாரா என்னங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்வியா இருக்கு இது அமெரிக்கன் பப்ளிக்ஸ் வந்து பெருமளவுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா அவருக்கு சுயநிலவே இல்லை அவரு வந்து ஹி இஸ் நாட் கேப்பபிள் டு ரன் த கண்ட்ரி அப்படின்னு தான் வந்து பெருமளவுக்கு வந்து சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு தான் அவருடைய செயல்பாடுகள் இருக்கு அப்போ அவரு செயல்படுறதுக்கு வந்து இவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்குது அப்படின்னா இதை யார் செயல்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஃபாரின் பாலிசியை வந்து யார் செயல்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா இதுல ஃபாரின் பாலிசியை வந்து செயல்படுத்துறதுல வந்து மிக முக்கியமா இருக்கிறது வந்து ஆந்தனி பிளிங்கன் ஆஹ் அவரு கூட வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் ஜாக் சுலைவன் அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் அதாவது டெபுட்டி ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் ஃபாரின் செக்ரட்டரியா இருக்கிற விக்டோரியா நூலேண்ட் இவங்க மூணு பேரும் தான் வந்து இந்த திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து செயல்படுத்துறதா வந்து ஒரு கருத்து வருது இன்னொரு பக்கம் வந்து கமலா ஹாரிஸ் வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்றதா ஒரு கருத்து வந்து பரவிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியல ஆனா ஃபாரின் பாலிசியை பொறுத்தளவுல இந்த மூன்று பேருக்கும் முக்கிய ரோல் இருக்கு கமலா ஹாரிஸ் ரன் பண்றாங்களா என்னங்கிறது அது ஒரு உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல் அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் நம்ம அதை வந்து உறுதியா சொல்ல முடியாது ஆனா இவங்க மூணு பேரும் வந்து ஃபாரின் பாலிசியை வந்து ரன் பண்றாங்கிறத நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியும் ஜாக் சுலைவனும் சரி ஆஹ் ஆந்தனி பிளிங்கனும் சரி விக்டோரியா நூலண்டும் சரி ஏன்னா விக்டோரியா நூலண்ட் தான் வந்து யுக்ரைன் போருக்கான அடிப்படையான காரணம் அவங்களுடைய தவறான வழி நடத்தல தான் வந்து இந்த போர் வந்து உருவானுச்சு விக்டோரியா நூலன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு கூ அட்டம்ட்டு கூ நடக்கும்போது யுக்ரைன்ல நேரடியா போய் அந்த வலதுசாரி நியோநாசி குழுக்கள் கூட சேர்ந்து அந்த போராட்டத்துல வந்து கலந்துகிட்டாங்க விக்டோரியா நியூலண்ட் ஆஹ் அவங்க தொடர்ந்து வந்து அந்த போரை வந்து நடத்துறதுக்கு இப்ப கடந்த வாரத்துல கூட நேரா போய் ஜெலன்ஸ்கி ஜுலூஸ்னி பிரச்சனையில வந்து தலையிட்டு கடைசி அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஜுலூஸ்னியை வந்து வெளியேற்றினாரு ஜொலன்ஸ்கி சோ நேரடியா வந்து யுக்ரைனோட டிசிஷன்ஸ் வந்து இவங்க தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதா வந்து ஒரு கருத்து இருக்கு இவங்க வந்து ஆஹ் இவங்க தான் வந்து அந்த கண்ட்ரியோடைய ஒட்டுமொத்த கட்டுப்பாட்டையும் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் ஜாக் சுலைவானும் ஆஹ் இவரையும் பாத்தீங்கன்னாக்க ஜாக் சுலைவான் வந்து ஒரு கருத்தை வந்து சொல்றாரு ஆனா அதுக்கு நேர் மாறான கருத்தை வந்து இவரு சொல்றாரு ஆந்தனி பிளிங்கன் ஆந்தனி பிளிங்கன் இந்த போர் ஆரம்பிக்கும் போதே அவர் வந்து சொன்னது வெளிப்படையா சொன்னது என்னன்னாக்க நான் முதல்ல ஒரு ஜூவிஷ் அப்படின்னாரு அவர் அமெரிக்கனா பாக்கல அவர் ஜூவிஷா தான் வந்து பாக்குறாரு ஒரு எத்தனோ ஐடென்டிட்டில தான் வந்து அவர் வந்து தன்னை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணாரு ஐடென்டிஃபை பண்ண முயற்சி பண்ணாரு ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து அவரு ஒரு ஜியானிஸ்ட் மைண்ட் செட்ல இருக்கிறவருங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியுது ஏன்னா அந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் அவர் வச்சிருக்கிறாரு அவர் அமெரிக்கன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவா வந்து பேசுற மாதிரி தெரியல இன்னொரு பக்கம் பைடன் வந்து நேரடியாவே நானும் வந்து ஜியானிஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி பேசக்கூடியவரா இருக்கிறாரு இப்போ சோ இப்ப இப்படி ஒரு காம்பினேஷனா இருக்கிறாங்க இதுல பைடனுடைய செயல்பாடுகள் மிகப்பெரிய கேள்வி உள்ளாக்கி கேள்விக்குள்ளாயிருக்கு அந்த நாட்டை பொறுத்தளவுல இப்படி இருக்கிற ஒரு சூழல்ல இவங்க எல்லாருமா சேர்ந்துதான் வந்து இந்த ஃபாரின் பாலிசியை ரன் பண்றாங்க இந்த பின்னணியில தான் இந்த போர் நடைபெறுது அது இனப்படுகொலைக்கான போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வதேச நீதிமன்றத்துல வழக்கு கொடுத்து அது கிட்டத்தட்ட உறுதிப்படுத்தின பிறகும் கூட இந்த போரை வந்து அவங்க நிறுத்துறதுக்கான முயற்சியில வந்து ஈடுபடாம தான் இருக்கிறாங்க அட் த சேம் டைம் அவங்க வந்து இத மறைமுகமா இந்த இனப்படுகொலையை வந்து தீவிரப்படுத்துறதுக்கான நடவடிக்கையிலும் இறங்கியிருக்கிறாங்க அதுதான் வந்து அன்றாவுக்கு எதிரான அவங்களுடைய அந்த டிஃபண்டிங் நடவடிக்கை ஆஹ் அன்றாவுக்கு வந்து அன்றாவுக்கு வந்து இந்த அக்டோபர் ஏழுல வந்து பெரிய ரோல் பிளே பண்ணிருக்க அன்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரேல் அரசு குற்றச்சாட்டு வச்ச உடனே வந்து அதை முழுமையா வந்து ஆதரிச்சவர் ஆந்தனி பிளிங்கன் ஆந்தனி பிளிங்கன் என்ன சொன்னார்னா வி ஹாவ் அ கிரிடிபிள் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்து அவரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல பேசினாரு 
ரொம்ப ஆதாரபூர்வமாக வந்து நாங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனால தான் வந்து அந்த ஃபண்டை வந்து நாங்கள் நிறுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னார் இதே அந்த ஆதாரத்தை இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து யூகேல இருக்கிற பிபிசி சேனல் ஃபோர் இந்த மாதிரியான செய்தி நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஆதாரத்தை அப்போ யூ பிபிசியும் சேனல் ஃபோர் நிறுவனமும் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இது ஒரு கிரெடிபிள் எவிடென்ஸே கிடையாது இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் பேஜஸ் அவங்களுடைய என்கொயரியோடைய அறிக்கையை தான் கொடுத்துருக்குது டி ஐடிஎஃப்ஓட அறிக்கையை தான் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதை எப்படி நம்ம வந்து ஆதாரமாக எடுத்துக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெளிப்படையாக சொல்கிறாங்க இதை தான் வந்து அவர் கிரெடிபிள் எவிடென்ஸ் எங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்றாரு அப்போ இதில் நமக்கு புரியலை ஒருவேளை வந்து அவங்க பத்திரிகைக்கு வேறு எவிடென்ஸையும் இவருக்கு வேறு எவிடென்ஸையும் கொடுத்தாங்களான்னு தெரியலை இப்படியான ஒரு குழப்படியான ஒரு சூழல் தான் வந்து அங்கே நிலவுது அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்தளவில் அப்படி இருக்கிறவங்க இப்போ இந்த ரஃபா சிட்டியில் வந்து தாக்குதல் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நெத்தன்யாகு சொன்ன உடனே கிட்டத்தட்ட வந்து இவங்கெல்லாம் இந்த போருக்கு உங்களுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லைங்கிற மாதிரி வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போது நேற்றுக்கு பிரிட்டனோட ஃபாரின் ஃபாரின் செக்ரட்டரி முன்னாள் பிரதமர் டேவிட் கேமரூன் பேசுகிறாரு இது வந்து இது இட்ஸ் கோயிண்ட் டு கிரியேட் அ கெட்டாஸ்ட்ரோஃபி இந்த பாப்புலேஷன் அப்படின்றாரு இது ஒரு மிக தீவிரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இது இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் இந்த இந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் இது மிகப்பெரிய ஆபத்தை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று பேசுகிறாரு உடனடியாக சீஸ் ஃபயர் தான் வேணுங்கிறாரு இதை தான் வந்து செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்து பல ரெசல்யூஷன்ஸ் கேட்கும்போது இவங்க வந்து மறுத்து மறுத்து வீட்டோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஓ ஒரு பக்கத்தில் வந்து அன்றாவுக்கு போகிற ஃபண்டிங்கை நிறுத்தி அந்த மக்களுக்கு போகிற உதவி பொருட்களை வந்து தடுத்து நிறுத்துறதுக்கான வாய வேலையிலையும் இறங்கியிருக்கிறாங்க ஏன்னா அன்றா வந்து இப்போ என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அவங்களுடைய அந்த எக்கனாமிக் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னாக்க கணக்கு வழக்கில் இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம்தான் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற நிதியை வச்சு அவங்க தாக்கு பிடிக்க முடியும் ஏன்னா தொண்ணூறு சதவீதமான நிதி வந்து இந்த மேற்குலக நாடுகள்லேருந்து தான் வருது இவங்கெல்லாம் தான் இப்போ தடை பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இவங்க தான் வந்து இந்த ஃபண்டை வந்து திரும்ப பெற்றிருக்காங்க கொடுக்க முடியாதுன்னு இருக்காங்க இந்த தொண்ணூறு சதவீத நிதியை வச்சு தான் வந்து அந்த மக்களுக்கான உதவி பொருட்கள் அவங்க வழங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அதை வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து நட நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அன்றா சொல்லுது அன்றா தொடர்ந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுது இஸ்ரேலோட நடவடிக்கையை இன்றைய வரைக்கும் வந்து அது டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சர்வதேச நிறுவனங்கள் பல நிறுவனங்கள் மனித உரிமை அமைப்புகள் வந்து இதை வந்து வெளிப்படையாக வந்து கண்டிக்கிறாங்க இது எதையுமே வந்து காதில் வாங்காம ஒரு பக்கத்தில் வந்து இவங்க ஆயுத உதவிகள் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ இவங்க என்ன எவன்ச்சுவலி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயுதம் கொடுத்துட்டு நாங்கள் வந்து இந்த மக்கள் ரெண்டாயிரம் பவுண்ட் ஆயுதத்தை கொடுத்துட்டு மக்கள் பகுதியில் கொஞ்சம் பாதிப்பு இல்லாத அளவுக்கு இந்த குண்டை போடு அப்படின்னு சொல்கிறதா தான் சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா இது எவ்வளோ ஒரு ஒரு குருவலான மனநிலைங்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ இப்படியான ஒரு 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 தெளிவில்லாத ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக வந்து பைடன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த ஃபாலின் பாலிசியில் வந்து செயல்படுறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது இன்னொரு பக்கம் வந்து இவங்க போகிற வந்து நாங்கள் விரிவுபடுத்தாமல் வந்து அதை தணிக்கிறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிப்ளமேட்டிக்காக பேசுகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஆந்தனி பிளிங்கன் அரபுலக நாடுகள் முழுக்க வந்து விசிட் பண்ணுறாரு கெத்தாய் ஹஸ்புல்லா அதாவது பிஎம்யூவில் இருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான அமைப்பாக இருக்கிற கெத்தாப் ஹெஸ்புல்லா மீடைய தலைவர் மீது தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க அசாசினேஷன் பண்ணுறாங்க இத்தனைக்கும் கெத்தாப் கெத்தாய் ஹெஸ்புல்லா வந்து தாக்குதலை நிறுத்த சொல்லிடுச்சு அமெரிக்க துருப்புகள் மீது தாக்குதலை பண்ணுறத நாங்கள் வந்து சஸ்பென்ஷன் பண்ணுறோம் ஏன்னா வந்து இராக் அரசாங்கம் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடி உருவாகிறதா சொல்கிறாங்க அதனால் நாங்கள் வந்து அந்த தாக்குதலை வந்து நிறுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கை நடத்தி அவங்கள கொலை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதில் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இல்லை தெரிஞ்சு தெரியாமல் நம்ம சொல்ல முடியாது இவங்கெல்லாம் தெரியாமல் எந்த முடிவும் எடுக்கிறது இல்லை ஆனால் திட்டமிட்டு நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த போரை விரிவாக்கம் பண்ணுறதுக்கான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் வெளியில் சொல்கிறது வந்து நாங்கள் இந்த போரை வந்து விரிவாக்கம் அடையாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முன்னாள் டிப்ளமேட்டு யூகேவோட டிப்ளமேட்டு அலைஸ்டர் குரூக் வந்து நேற்றுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அமெரிக்கா இந்த டிஎஸ்கலேஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்லுதே தவிர
அமெரிக்க தாக்குதல் நடத்தின நாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இஸ்ரேலுடைய போரை நிறுத்துறதுக்கு அது விரும்பல இஸ்ரேலுக்கு அதாவது குறிப்பா நெத்தன்யாகு இந்த போரை வந்து விரிவாக்கம் பண்ணி தன்னுடைய ஆஹ் செல்வாக்க நிலை நிறுத்திக்கணும் தன்னுடைய அந்த உடஞ்சு போன இமேஜ வந்து மீள் உருவாக்கம் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக வந்து ஒரு போரை வந்து விரிவாக்கம் பண்றதுக்கான வேலையில ஈடுபட்டு இருக்காரு அதுக்கு ஆதரவா அமெரிக்கா எத்தனை நாடுகள் மீது வந்து தாக்குதல் நடத்திருக்குன்னு நீங்க வந்து சமீப காலங்கள்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எமன் மீது தாக்குதல் நடத்திருக்கு எமன் இத்தனைக்கும் வந்து எந்தவித உயிர் சேதங்களும் இல்லாம தான் வந்து இந்த பிளாக்கேட பண்ணாங்க அவங்க மீது தாக்குதல் நடத்தி அந்த மக்களை கொள்றாங்க இன்னொரு பக்கம் இராக்ல வந்து தாக்குதல் நடத்துறாங்க இராக்ல இராக் சிவிலியன்ஸ் கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இறந்து போயிருக்கிறாங்க இவங்க நடத்தின தாக்குதல்ல அமெரிக்கா நடத்தின தாக்குதல்ல இன்னொரு பக்கம் சிரியால தாக்குதல் நடத்துறாங்க இப்ப இந்த மூன்று நாடுகள் மீது அமெரிக்கா நேரடியா போரை வந்து தொடுத்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி இது டிஎஸ்கலேஷன் பண்றேன்னு சொல்லுது ஆனா நெத்தன்யாகுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அதத்தான் வந்து செயல்முறை இழப்பு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப ஆல்ரெடி மூணு நாடுகள் கூட வந்து அமெரிக்க கூட்டணி வந்து சண்டையில இறங்கிடுச்சு இப்ப இது அடுத்த கட்டமா எதை நோக்கி நகர போகுது அப்படிங்கிறது நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா அடுத்த கட்டமா வந்து நெத்தன்யாகுடைய முக்கிய நோக்கமா இருக்கிறது ஹெஸ்புல்லா கூட சண்டைக்கு போறது ஹெஸ்புல்லா கூட போயி ஒரு பெரிய வெற்றியோட தான் வந்து அவரு இந்த போரை வந்து முடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனா அது மிகப்பெரிய ஆபத்து ஏன்னா அவரு என்ன சொல்றாருன்னா அந்த லிட்டானி ரிவரை தாண்டி வந்து ஹெஸ்புல்லாவுடைய படைகள் வந்து போகணும் அதுக்கான தாக்குதலை கண்டிப்பா நாங்க பண்ணுவோம் ஏன்னா அது என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா அந்த வடக்கு பகுதியில இஸ்ரேலோட வடக்கு பகுதியில இருந்த செட்லர்ஸ் வந்து அங்க இருந்து வெளியேறி வந்துட்டாங்க அங்க யாருமே குடியிருப்பு பகுதியில இல்ல அவங்க எல்லாம் திரும்ப மீள் குடியேற்றம் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து உள்நாட்டுல ரெஃப்யூஜி ஆயிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் இப்ப அவங்க எல்லாம் மீள் குடியேற்றம் பண்ணணும்னா இங்க பாதுகாப்பு வந்து சரிப்படுத்தி ஆகணும் ஆனா ஹெஸ்புல்லா வந்து தொடர்ந்து வந்து தாக்குதல் நடத்திக்கிட்டே இருக்கு அது நீங்க வந்து பாதுகாப்பு வந்து உத்தரவாதப்படுத்தணும்னா முதல்ல நீங்க காசா போற வந்து நிறுத்தணும் ஆனா காசா போரையும் நிறுத்த மாட்டேன் ஹெஸ்புல்லா வந்து என் மீது தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு இந்த செக்யூரிட்டி பிரச்சனை இருக்கு அதனால நான் வந்து அதை வந்து வெளியேற்றுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையில இவர் செயல்படுறாரு அதை வெற்றியின் மூலமா தான் பட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதுக்கு எவ்வளவு இழப்புகள் ஏற்பட்டாலும் வெற்றியோட நான் திரும்பணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஏன்னா அவர் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவரு வெற்றியோட திரும்பலைனாக்க அவரு அவருக்கு அவருடைய கெரியர் வந்து ஆல்ரெடி போயிருச்சு முடிஞ்சிருச்சு அவர் ஜெயில தான் இருப்பாரு அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் அவர் இருக்கிறாரு அவருடைய பொலிட்டிக்கல் வாழ்க்கை இதோட முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு எல்லா தோல்விக்கும் அவரு தான் காரணம் இந்த பதினாறு வருஷம் அவர் ஆட்சியில இருந்திருக்கிறாரு இந்த பதினாறு வருஷத்துடைய ஒட்டுமொத்த தோல்வி தான் அக்டோபர் ஏழு அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற தோல்விகள் தொடர் தோல்விகள் இஸ்ரேலால கிரவுண்ட் இன்வேஷன்ல எதையுமே பண்ண முடியல மக்களை கொள்றத கொள்றது இந்த சிவில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ஒட்டுமொத்தமா தரைமட்டமாக்கிறத தவிர இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அமைப்புகள் கூட சண்டை நடத்தி வெற்றி பெறவே முடியல அவங்கள எந்த வகையிலையும் அவங்க வந்து பாதிப்புக்குள்ளாக்க முடியல அப்ப ஒட்டுமொத்தமான தோல்வி இப்ப அதோடைய தோல்வியை வந்து ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வெற்றியாவது பெற்றுதான் வந்து நம்ம நிறுத்தணுங்கிற இடத்துலதான் வந்து ரஃபாவில வந்து தாக்குதல் நடத்துறதுக்கான முயற்சியில வந்து இவர் ஈடுபடுறாரு நேர்த்திக்கு முந்தானத்தார் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு முப்பதாயிரம் ரிசர்வ்ஸ்ட் வந்து நாங்க வந்து மொபலைஸ் பண்றோம் ரஃபா மீது தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு கிரவுண்ட் இன்வேஷன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கிரவுண்ட் இன்வேஷன்ல இவங்களுக்கு அங்க என்ன பத்திர இடங்கள்ல என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சதோ அதுதான் கிடைக்க போகுது இவங்க எந்த வகையிலயும் வந்து வெற்றி பெற போறது இல்லை ஆனா மக்கள் அழிவு வந்து பெரிய அளவுக்கு நடக்கும் ஏன்னா இந்த ஒட்டுமொத்த காசால இருந்த மக்களும் இப்ப வந்து ரஃபாக்குள்ள இருக்கிறாங்க சோ அப்ப பெருமளவுக்கு மக்கள் உயிர் சேதம் வந்து ஏற்பட போகுது ஒரு பெரிய பேரவலம் வந்து நடக்க போகுது ஆனா அதுக்கெல்லாம் அவர் கவலைப்படல அதுக்கு வர்ற சர்வதேச அழுத்தங்கள் நெருக்கடிகள் இதை பத்தி எல்லாம் வந்து இவருக்கு கவலைப்படல அந்த தாக்குதல நான் நடத்தி தீர்வேன்றாரு இன்னொரு பக்கத்துல ஹெஸ்புல்லா வந்து லிட்டானி ரிவருக்கு அந்த பக்கம் நாங்க அனுப்பாம நாங்க ஓய மாட்டோன்றாரு இப்போ ஹெஸ்புல்லாவை வந்து லிட்டானி ரிவருக்கு அந்த பக்கம் அனுப்புறதுங்கிறது கனவுலையும் நடக்காத ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதை வந்து அவங்க பண்ணவே போறது இல்லை ஏன்னா அந்த மக்கள் வந்து அங்கதான் குடியிருக்கிறாங்க லெபனான் மக்களுடைய சொந்த நாடு இது சொந்த ஊரு அவங்க வீட்டை விட்டுட்டு அவங்க எப்படி வெளியேற முடியும் அது பண்ணவே முடியாது அப்ப ஹெஸ்புல்லா ஒரு காலத்துலயும் அந்த அந்த லெட்டான் இருவரை தாண்டி போறது இல்ல அது அன்ரியலிஸ்டிக்கான விஷயம் ஹெஸ
ஒட்டுமொத்த ஆக்சஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸு ட்ரிமிட்டிவ்ங்கிற ஒரு ஒரு அறிஞர் வந்து நேற்றுக்கு சொல்கிறாரு இந்த ஒட்டுமொத்த கா ஆக்சஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸுடைய பயிற்சி வந்து எங்கே நடந்திருக்குன்னா ரஷ்யன் ஸ்கூல் ஆஃப் மிலிட்ரியில் வந்து நடந்திருக்குங்கிறாங்க பயிற்சிகள் வந்து அங்கேருந்து கொடுத்து தான் அவங்க வந்து இங்கே வந்து ஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறாரு அப்போது நார்த் கொரியா தான் வந்து இவங்களுக்கு டனல் சிஸ்டம் டனல் நெட்ஒர்க்கை வந்து குறி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அதுக்கு முழுக்க முழுக்க ஈரானுடைய உதவினால தான் அது நடந்திருக்கு இப்படி பல வகையில் வந்து அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மிசைல்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க ஃபுல்லாக ரெண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட துருப்புகள் நல்ல கம்பேட் ரெடி துருப்புகளை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க சண்டைக்கு தயாராக தயார் நிலையில் நல்ல பயிற்சி பெற்றவர்கள் இப்படி பல வகையில் வந்து ஹெஸ்புல்லா வந்து பவர்ஃபுல்லான ஒரு கண்ட்ரியா இருக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு அமைப்பா இருக்கு இஸ்ரேல் வந்து இப்ப நம்ம பார்த்தோம் காசாக்குள்ள வந்து என்ன என்ன தோல்வி எல்லாம் சந்திச்சது எப்படி அவங்களுடைய கிரவுண்ட் மொபலைசேஷன் நடந்ததுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சாதாரண பயிற்சியே இல்லாத மக்கள் வந்து போய் போர்க்களத்துல வந்து இறந்து போற மாதிரி தான் நடந்தது ஸோ இப்படியான ஒரு வீக்கர் பொசிஷன்ல இருந்துகிட்டு ஹெஸ்புல்லாவை வந்து போய் தாக்குதல் நடத்தி நான் அதோட வர்ற வெற்றியோட நான் வெளியேறுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு கனவுலகத்துல வந்து நெத்தனியாக இருக்கிறாரு இப்படி ஒரு வேலை அவர் தாக்குதல் நடத்தினார்னா இதுக்கு அமெரிக்க என்ன போகுது போகுது அப்படிங்கிறது தெரியல இப்போ ஒரு வேலை இப்ப மற்ற நாடுகள் பூரா தாக்குதல் நடத்திருச்சு அமெரிக்கா அடுத்து இஸ்ரேலுக்கு உதவி பண்றதுக்காக லெபனான்லயும் தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு தயாரா இருக்குதா என்னன்னு தெரியல ஒருவேளை அப்படி தாக்குதல் நடத்த தயாரா இருந்ததுன்னா அடுத்து ஈரானுக்கு நோக்கி போவார் அவர் ஏன்னா இதை கடைசியா வந்து ஈரானுக்கு நோக்கி தான் போகும் அப்ப ஈரானியும் தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு அமெரிக்கா தயாரா இருக்கா என்னன்னு தெரியல இது அன்வின்னபுள் வார் இது வந்து அமெரிக்காவை பொறுத்தளவுல அன்வின்னபுள் வார் அது அவங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அவங்களுடைய தோல்விங்கிறது யுக்ரைன்ல கலெக்டிவ் வெஸ்டுக்கு ஒட்டுமொத்தமா தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்க கலெக்டிவ் வெஸ்ட் அவங்களுக்கு ஈக்குவலா வந்து ஃபைட் பண்ணவே முடியல யுக்ரைன்ல இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் வந்து தினம் இறந்துகிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட சோல்ஜர்ஸ் வந்து இறந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து அங்க சோல்ஜர்ஸே இல்லாத ஒரு நிலை வந்து உருவாகிற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கு இந்த நேரத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு அதாவது ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எழுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இப்ப கொடுக்குறாங்க யுக்ரைனுக்கு அதெல்லாம் வந்து வெப்பனா வாங்கி யாரு பயன்படுத்த போறாங்கிறதும் தெரியல பெரிய அளவுக்கு ஒரு அன்வின்னபுள் வார் வந்து அமெரிக்க தரப்புக்கு இது எப்படி வந்து இவங்க எதிர்கொள்ள போறாங்க இது ஏன் பண்றாங்க எதுவுமே புரியல எல்லாமே வந்து ஏன்னா இதுல இன்னொரு பக்கத்துல வந்து பொதுவா வந்து அமெரிக்காவுடைய போருங்கிறது எப்படின்னா மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸோட லாபத்துக்காக அதாவது டாக்ஸ் பேயர்ஸ் மணியை வந்து மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வழிமுறையா தான் வந்து போர் வந்து பயன்படுது வரி செலுத்துறவங்களை காசை வாங்கி அரசாங்கத்தோட காசை வந்து மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான போர்கள் வந்து அமெரிக்கா தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கு ஆனா நவ்வடேஸ் இப்ப இருக்கிற போர்கள சூழல்ங்கிறது எப்படி இருக்குன்னாக்கா அந்த அந்த சர்ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இப்போ யுக்ரைன் ரஷ்யா போர்ல பாத்தீங்கன்னா தரைப்படை மூலமா வந்து ரெண்டு பேருக்கு சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப இதுல வந்து மலிவு விலையில கிடைக்கிற ட்ரோன்கள் வந்து பயன்படுத்தப்படுது வார்ஃபேர்ல ஆஹ் ஆர்டிலரி செல்ஸ் வந்து அதிகமா தேவைப்படுது ஏன்னா அது மூலமா தான் வந்து இந்த கிரவுண்ட் இன்வேஷன் வந்து நீங்க பண்ண முடியும் கிரவுண்ட் கவுண்டர் கவுண்டர் அட்டாக்கும் சரி அட்டாக்கும் சரி கிரவுண்ட்ல தான் நீங்க பண்ண முடியும் இதுல ஏர் ஸ்பேஸ்ல நீங்க பெரிய அளவுக்கு தாக்குதலை பண்ண முடியாது மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு ஆர்டிலரி செல்ஸ் இந்த மாதிரியான கிரவுண்ட் இன்வேஷனுக்கு தேவையான துப்பாக்கிகள் இதெல்லாம் தயார் பண்றதுல பெரிய அளவுக்கு சர்ப்ளஸ் கிடையாது பெரிய அளவுக்கு லாபத்தை அதுல வந்து பார்க்க முடியாது அவங்களுக்கு எதெல்லாம் பார்க்க முடியும்னா ஹைடெக் தொழில்நுட்பங்கள்ல வந்து பெரிய அளவுக்கு லாபத்தை பார்க்க முடியும் இப்போ எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குன்னாக்கா ஒரு ஒரு ஃபிளைட்டை வித்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அதுல வந்து அவங்களுக்கு பெருமளவுக்கு லாபம் இருக்கும் இப்போ ட்ரோன் டெக்னாலஜி நல்ல பவர்ஃபுல்லான ரெக்கனைசன்ஸ் ட்ரோனு இந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா ஹைடெக்ல அவங்களுக்கு அதுல பெரிய அளவுக்கு லாபம் இருக்கும் ஆனா ஆர்டிலரி செல்ஸ் அம்யூனிஷன்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுல வந்து உங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு லாபமே கிடைக்காது இப்போ
அதுக்கு ஆப்போசிட்டா என்ன பண்ணுது ஆர்டிலரி செல்ஸ் வந்து அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்ப கிரவுண்ட் இன்வேஷனுக்கு வந்து அது மிக முக்கியமானதா இருக்குது மலிவலை ட்ரோன்கள் இவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்குறாங்க ஆஹ் இரான்ட்ட இருந்து இப்ப இந்த மாதிரியான மலிவலை ட்ரோன்கள் வந்து மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் அமெரிக்கால இருக்கிற மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமானா பண்ணாது அவங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு லாபம் இருந்ததுனா தான் அதை வந்து பண்ணுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி நடத்தின போர் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரியான பெரும் லாபம் கொலிக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நடத்தின போரா இருந்தது அது இன்னைக்கு கல சூழல் மாறி போச்சு போர் யுக்திகள் வந்து மாறி போச்சு இன்னைக்கு மலிவு விலையில கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை பயன்படுத்தி தான் வந்து இந்த போர் வந்து நடைபெறுது சோ இது வந்து மிகப்பெரிய சிக்கல் அமெரிக்க மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு சோ அதனால அவங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து இந்த மாதிரியான இந்த மிலிட்ரி தொழில்நுட்பத்துல வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு தயாரா இல்ல அவங்க வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கும் தயாரா இல்ல அதுதான் வந்து அம்யூனிஷன் பிரச்சனை வந்து அவங்களுக்கு வருது அப்போ அவங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸும் கம்மியா கிடைக்குது அம்யூனிஷன்ஸும் கம்மியா கிடைக்குது அதை வந்து நீங்க ப்ரொடக்ஷனை வந்து பூஸ்ட் அப் பண்றதுக்கு அமெரிக்கால இருக்கிற நிறுவனங்கள் தயாரா இல்ல சோ இப்படியான ஒரு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் வந்து அமெரிக்காவுடைய இந்த போர்ங்கிறது இடம் பெறுது இப்ப இந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து தாய்வானுக்கு எதிரான போரை வந்து உருவாக்குறதுக்கான முயற்சியில ஈடுபடுறாங்க இந்த பக்கம் வந்து ஈரானை தாக்கணுங்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே வந்து அன்டனபிள் சுச்சுவேஷனா இருக்கு இத வந்து தொடர்ந்து வந்து சஸ்டெயின் பண்ணி எந்த ஒரு நாடும் பண்ண முடியாது அமெரிக்காவிலையும் பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நில இப்படி ஒரு முடிவுகள் எடுக்கிறாங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நெத்தன்யாகு எங்க கட்டுப்பாட்டிலேயே இல்லைங்கிறாங்க ஆனா ஆயுதம் கொடுக்கறத நிறுத்தவே மாட்டேன்றாங்க அவர் வெளிப்படையா பேசுறாங்க அவர் வந்து போர் குற்றத்துல ஈடுபடுவார் போல இருக்கு இது வந்து மிகப்பெரிய அழிவை ஏற்படுத்துங்கிறாங்க நேத்து நெதர்லாந்து கோர்ட்டு ஹேக்ல இருக்கிற ஒரு கோர்ட்டு வந்து உத்தரவு போட்டுருச்சு ஏழு நாள்ல வந்து நெதர்லாந்துல இருக்கிற ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அதாவது அமெரிக்காவுடைய எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் நெதர்லாந்துல குடோன்ல இருக்கு அங்கதான் வந்து அவங்க வார இது வந்து வேர் ஹவுசஸ்ல வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க கொடுக்கறதுக்காக அங்கிருந்து கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு வழக்கு தொடுத்து மனித உரிமை அமைப்புகள் வந்து வழக்கு தொடுத்ததுல கோர்ட் தீர்ப்பு என்ன சொல்லிடுச்சுனாக்க கொடுக்க கூடாதுன்னு இருச்சு இங்க இருந்து இஸ்ரேலுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு இது வந்து சர்வதேச அதாவது அமெரிக்கா கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ்ல வந்து பிரச்சனையை உருவாக்கும் நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை பிரச்சனை வந்து வெளியுறவுத்துறை ரிலேஷன்ஸ்ல வந்து பிரச்சனையை உருவாக்கும் நம்மளுடைய ட்ரேட்ல வந்து ப்ராப்ளத்தை உருவாக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி நெதர்லாந்து அரசாங்கம் கோர்ட்ல வந்து சொன்னிச்சு அது எல்லாத்தையுமே நிராகரிச்சிருச்சு கோர்ட்டு இன்னைக்கு கோர்ட் என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா நீங்க கொடுக்குற ஆயுதம் வந்து சர்வதேச மனித உரிமை சட்டங்களை மீறுறதுக்கான செயல்கள்ல பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கு அது ஐசிஜி ரூலிங் வந்து அதை தான் சொல்லுது சோ அதனால எந்த கா சூழ்நிலையிலையும் இந்த ஆயுதங்கள் அந்த நாட்டுக்கு நீங்க கொடுக்க கூடாது ஏழு நாள்ல இந்த 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 ஏற்றுமதியை வந்து முழுமையா தடை பண்ணணும்னு நடிச்சு சோ இது வந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துல இருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான நாடு தான் வந்து நெதர்லாண்ட்ஸ் இப்ப இந்த நாட்டுக்கு வந்து ஒரு சட்டம் பொருந்ததுன்னா இது மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் இந்த சட்டம் வந்து பொருந்தும் சோ அடுத்தடுத்த நாடுகள் மேல நாடுகள்லயும் உள்நாட்டு வழக்குகள் வந்து போடப்பட்டிருக்கு ஆல்ரெடி ஜெர்மனியில வந்து மனித உரிமை அமைப்புகள் இந்த வழக்கை வந்து தாக்கல் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னும் மற்ற நாடுகள்ல வந்து இந்த வழக்கு வந்து தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு இப்ப இந்த கோர்ட் சிஸ்டம் சிவில் ரூல்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க ஈஸியா வந்து எவாய்ட் பண்ண முடியாது வேற ஒரு நாட்டுக்காக நீங்க வந்து நம்ம நம்ம இந்தியா மாதிரியான கோர்ட் சிஸ்டமோ இல்ல மேற்குலக நாடு அதாவது மூன்றாம் உலக நாடுகள்ல இருக்கிற கோர்ட் சிஸ்டம் மாதிரியோ வந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலயோ வளர்ந்த நாடுகள்லயோ கோர்ட் சிஸ்டம் கிடையாது அதுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கோர்ட் சிஸ்டமா இருக்கு ஏகாதிபத்திய நாடுகள் வந்து கோர்ட்ல வந்து கோர்ட் முடிவுகள்ல தலையிடுதும் குறிப்பா வந்து நீங்க ஜூலியன் அசாஞ்ச் கேஸ்ல பிரிட்டன் உயர் பிரிட்டன் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அரசு சொல்றதை கேட்டு செயல்பட்டுச்சு அது சட்டத்துக்கு விரோதமா இருந்தாலும் அரசு சொல்றதை கேட்டுச்சு ஏன்னா அரசு வந்து என்ன வச்சுதுன்னா இது வெளியுறவுத்துறை சம்பந்தப்பட்டது இதுல கோர்ட் தலையிடக்கூடாதுன்னு அதை வந்து ஏத்துக்கிடுச்சு இப்ப அமெரிக்காவில பல சம்பவங்கள்ல அந்த மாதிரியான கோர்ட் வந்து ஏத்துக்கிற சூழலும் இருந்திருக்கு ஆனா மற்ற நாடுகள்ல இந்த சிவில்ஸ் சட
விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான வழக்கு வந்து சுவிஸ் நீதிமன்றத்தில் நடக்கும்போது வந்து சுவிஸ் நீதிமன்றம் அரசுக்கு எதிராக வந்து தீர்ப்பு வழங்கினுச்சு இவங்க குற்றமற்றவர்கள்னு ஸோ இப்படி பல சந்தர்ப்பங்களில் இந்த கோர்ட்டுகள் வந்து ரொம்ப சுயாதீனமாக செயல்படுறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் இவ்வளவு நெருக்கடிகள் வந்து உருவாயிட்டு இருக்கு ஆனா அந்த போரை வந்து தொடர்றதுக்கு தயாரா இருக்கிறாரு அமெரிக்கா என்ன மனநிலையில இருக்குன்னு தெரியல அவங்க இந்த அன்சஸ்டைனபிள் வாரை வந்து தொடர்ந்து நடத்துறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க அவங்களுடைய பவர் வந்து டிமினிஷ் ஆகிட்டே வருது டிப்ளமேட்டிக்கா பவர் டிமினிஷ் ஆகுது மிலிட்டரிலி இன்னுமே வந்து வாரை வந்து அவங்களால அதாவது இது வரைக்கும் வந்து அமெரிக்கா எட்நூறு தலங்களை வந்து உலகம் முழுக்க உருவாக்கி வச்சிருக்கு ராணுவ தலங்களை அதெல்லாம் வந்து இந்த தலங்கள்லாம் இருக்குதே தவிர இப்ப இதை வந்து பெரிய அளவுக்கு யாரையும் வந்து கண்டெய்ன் பண்ற சூழ்நிலையில அமெரிக்காவுடைய இந்த போர் தொழில்நுட்பங்கள் இன்னைக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிற போர் தந்திரங்கள் வந்து வேறப்பட்டது வேறு பெற்றுச்சு அது வந்து இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் சஸ்டெயின் பண்ணக்கூடிய போர் தந்திரங்கள் இன்னைக்கு களத்தில் இல்லை அது ரொம்ப ஆபத்தானதாகவும் இருக்கு அவங்களால வந்து இதை வந்து பெரிய அளவுக்கு சஸ்டெயின் பண்ணி கொண்டு போக முடியாதுங்கிற ஒரு சூழல் இருக்கு ஸோ இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு இந்த இடத்துல தான் வந்து இவர் இந்த போரை வந்து நடத்துறாரு இதுக்கு அமெரிக்கா வந்து ஒரு பக்கம் வெளிப்படையா நான் வந்து இதை எதிர்க்கிறோங்க இது இன்னொரு பக்கத்துல வந்து ஆ ஆயுதங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு பெரிய அளவுக்கு இவங்க யாரும் பேசுற மாதிரி தெரியல இது எங்க போய் இது ஒட்டுமொத்தமா இஸ்ரேல்ங்கிற நாடே இல்லாம பண்ற வரைக்கும் இவங்க ஓய மாட்டாங்கிறது தான் தெரியுது பாக்கலாம் தோழர் என்ன நடக்குது ஏன்னா அவங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி பேசுறது ஒன்னா இருக்கு செய்யறது ஒன்னா இருக்கு நான் தான் அவங்க துறக்கத்துல கேட்டேன் அவங்க டபுள் ஸ்டாண்டா நம்ம கிட்ட ஒண்ணு பேசிட்டு பின்னாடி ஒண்ணு பண்றாங்கன்றது நமக்கு ஏற்கனவே அந்த சந்தேகம் இருந்துச்சு அதை இப்ப ரொம்ப குரூசியலா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதை நீங்க சொன்ன மாதிரி ரஃபால வந்து மக்களை நிறுக்கும் போது எங்களுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு கையை தூக்குற வேலையில இறங்கியிருக்காங்க அடுத்த அடுத்த நாட்கள் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து சுத்தி இருக்கக்கூடிய நாடுகளான லெபனான் சிரியா ஈரான் ஈராக் இந்த நாடுகளுடைய ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம நாளைக்கு பேசலாம் உங்க நேரத்துக்கு மிக்க நன்றி செந்தில் தோழர் நன்றி தோழர் தோழர்களுக்கும் நன்றி தோழர்களுக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்